Välkommen till den videon hvor vi ska prata lite om oavhängighet. Oavhängiga händelser versus exklusiva händelser. Och där är det oavhängiga variabler versus variabler med kovarans 0 eller korrelation 0. Så vad är oavhängiga händelser? Väl, visst du har två händelser A och B, hvor P av A och B att begge har skjedd sammen, er sannsynligheten for at P av A skjer, ganger sannsynligheten for at B skjer. For eksempel hvis du kaster en terning, og så kaster en mynt og kron, så forventer du at alle utfall vil se ut som først sannsynligheten for at du fikk det på terningen, deretter ganget med sannsynligheten for at du fikk det, ville på, det du ville på mynt og kron. Hvis du tegner et venn-diagram for uavhengige hendelser, da ser det vanligvis noe slikt ut, med et overlapp, A og B. Så hvis du nå skal finne ut hva er sannsynligheten, hva er størrelsen på det arealet der, sannsynligheten for at både A og B har skjedd, da tar du sannsynlighet for at A har skjedd, og så ganger du med sannsynligheten for at B har skjedd. Hva om du har eksklusive hendelser? Hvordan ser de ut? Vel, enten så kjører du bil, eller så går du til skolen, eller gjør noe annet da. Det er eksklusive hendelser. Hvis du vet at du ligger inni her, at du kjører bil, da kan du garantere at du ikke har gått til skolen. Så eksklusive hendelser er hendelser som ikke har noe overlapp, og de er da definitivt avhengige. Og så til det litt vanskelige spørsmålet. Hva er forskjell på uavhengige variabler og variabler med kovarians 0? Hvis vi har to uavhengige variabler, så x og y er uavhengige, og så for enkelthets skyld så antar vi at forventningsverdien av begge to er 0. Det er bare fordi da blir ligningen vi skriver opp så veldig mye greiere. Så la oss regne ut kovariansen, eller skrive opp uttrykket for kovariansen. Det er da e av x ganger y. Og hva sier kovariansen? Vel, det er jo på en måte hvor mye x og y varierer sammen. Så den her... Dette uttrykket her blir stort hvis x og y varierer mye i samme retning, og det blir stort og negativt hvis de varierer i motsatte retninger. Men hvis nå x plutselig er, hvis vi ganger den med 40 eller noe sånt, så blir dette litt skjevt. Så veldig ofte så snakker hun om noe som heter korrelasjon mellom x og y, hvor vi da tar denne kovariansen, og så deler vi på kvadratroten av variansen til x, det er det vi kaller standardavviket, og kvadratroten av variansen til y. Så normaliserer vi det litt, og denne korrelasjonen vil alltid være mellom minus 1 og 1. Så hva er nå forskjell på uavhengig og det at kovariansen og da nødvendigvis korrelasjonen er like null. Hva er forskjellen? Vel, hvis to variabler er uavhengige, da vil de automatisk ikke variere sammen. Så hvis to variabler er uavhengige, da vil kovariansen være null og korrelasjonen være null. Motsatt vei derimot, er ikke sant. Så vi kan ha, det er ganske lett å få til til og med, at korrelasjonen er null, men at x og y er avhengige. Et eksempel på dette her er hvis du lar x være normalfordelt, 
standard, fint, normal fordelt, og at du lar y være lik x i andre. Hvis du da vet hva x er, så vet du automatisk hva utfallet av y blir, fordi du tar bare utfallet til x og kvadrerer det. Og motsatt, hvis du vet hva y er, vel, da vet du ganske mye om x. Da vet du at x må være enten minus kvadratroten av y, eller pluss kvadratroten av y. Men hvis du nå setter deg ned og regner ut kovariansen, så vil den være 0. Så det viktigste er at uavhengig medfører at kovariansen er 0, men kovariansen er 0, da kan det godt være avhengige likevel.